കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പം ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ കിങ് എന്ന് പറയണേ അപ്പം നിങ്ങളെ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെൽക്കം എവറി വൺ വിചാരിക്കരുത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് പറയട്ടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങണേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഭയങ്കര വൈബ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസ് വെൽക്കം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എനർജിയോട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വൈബ് അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്രൈസിങ് എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും സർപ്രൈസ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ എപ്പോഴേ റെഡി ആണെന്ന് എവിടെ നിന്ന് പറയണേ എല്ലാവരും മലപ്പുറം അപ്പൊ മലപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ വൺസ് അകൻ വെൽക്കം ആൾ ഓഫ് യു എക്സ്പെക്ടഡ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞെട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കോളൂ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂ തെളിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കി ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോ കിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചടപടെ ചടപടെ എന്ന ആക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുളിച്ചു ഒരുങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വരാനുള്ള സമയം തരണം ആലീസ് ഒക്കെ കുളിച്ചിട്ട് കുളിമുറി നിന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഡ്രസ് കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നേക്കാം അത് തിരിഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആണ് ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ഫ്ലോറൽ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ അല്ല ഫ്ലോറൽ ഇങ്ങനെ പൂവ് പുഷ്പം ഇല അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ വെള്ളാട്ടപ്പൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മീൻകറിയുടെ ബാക്കി ടീഷർട്ടിൽ പരട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവനെ നാക്കത്തൂല അവൻ നക്കി എടുത്ത ഒരു മതത്തിൽ ചേരുമ്പോ അതിന്റെ സംസ്കാരം പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കണം പറതേട്ട് വരുമ്പോ മൊത്തം പകുതിയിട്ടോട്ട് വരും അല്ലെ അതല്ലേ ശരി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം കാലത്തിനനുസരിച്ച് ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ വരണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സുധിച്ചേട്ടൻ ഒരു മുഴുവൻ മുമ്പേ ആ ഐ വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പിന്റെ കളർ കണ്ടോ കുട്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുക സിമ്പിൾ ഡ്രസ് ധരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ത് പേര് കാണണ്ടേ ബ്ലാക്ക് ഇട്ട അറിയോ എന്തായാലും ഈ കോമഡികളൊക്കെ വന്ന വരവിൽ ഒരാൾ കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയണോ മറുപടി പറയണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയല്ലോ ലക്ഷ്മി പണ്ടുകൾ തേൻ നൂകരാൻ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തലയിലെ പൂവിൽ അതാണ് സംഭവം ഇത് കുളിക്കാതെ വന്നു ഇത് പല്ല് തേക്കാതെ വന്നു അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടു ഒരു ഒരാൾ തിരിച്ച് തൃശൂരിലേക്ക് തന്നെ പോണോ ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കണോ മിണ്ടണോ മറുപടി പറയണോ എന്നാണ് ഞാനല്ല തൃശൂരിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് അസീസ് അപ്പുറം നിക്കണുണ്ട് ഞങ്ങള് ഗെയിം സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആട് തോമ ആട് തോമയല്ല മുണ്ടു പറച്ചടിക്കുന്ന ആട് തോമി മുണ്ടു പറച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ നേരെ അങ്ങ് കയറി പോന്നു വാ 
അതല്ല നമ്മുടെ ആർദ്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവെന്റ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ആർദ്ര വരണേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരാളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ആർദ്ര ജിത്തു കല്യാണായിട്ട് കൊറച്ച് തിരക്കിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറുക്കഞ്ചേരിക്ക് പകരം തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്താളെ ഇറക്കിയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതെ ആർദ്ര എന്നാണ് പേര് തൃശ്ശൂർകാരിയാണെങ്കിലും വയനാട്ടിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നു ഒക്കെ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് സീരിയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോ കയ്യത്തും ദൂരത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരിയലാണ് ചെയ്യണേ അത് നെഗറ്റീവ് റോൾ ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഷിയാസ് മിണ്ടി തുടങ്ങി അത് ഷിയാസ് പെൺവിഷയം വരുമ്പോ മാത്രം മിണ്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ വെള്ളാട്ടോക്കറിയാരെങ്കിലും മിണ്ടിയാ ഡോങ്കി ആയിരിക്കും മോള് സംസാരം അവന് സംസാരിക്കാം അവൻ അവന്റെ കേസ് വിട്ടേക്ക് മോള് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും സന്തോഷം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാരെയും കണ്ടതിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ ഒരു പാട്ടി നമുക്ക് അറിയാത്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു പാട്ടിട്ട് ഞാൻ ലിപ്പ് കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ട് <laughs> 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 ടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര കുടി നീ അതിന് കൃഷ്ണമണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കണം അതാണ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്റെ ജീവൻ ടോൺ കരുത്ത മുട്ടനാടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര എനിക്ക് ചോരയാണ് സിൽക്കിന്റെയും ലാലേട്ടന്റെയും ആ പാട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് മതി അങ്ങനെ ആയിട്ട് നീയോ അവന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയ മുഖല്ലേ സിൽക്കിന്റെ ചെരുപ്പാൻ കുറച്ചു കേട്ടോട്ടെ ലാലേട്ടാ 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 
അഞ്ചെട്ട് മാസമായിട്ട് പാറമടയിൽ മിറ്റിൽ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായി പോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നന്നായേനെ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിൽക്കിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മൊത്തം ഞാൻ കളിക്കേണ്ടി വരുന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്ര കളിച്ചാ പറഞ്ഞു വന്നെ ഇത് സിൽക്ക് അല്ല പഴം തുണി അറിയാതെ വേറൊരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിൽക്ക് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിലരുടെ മുഖവും താടിയും വീശിയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഗറ് വരെ പക്ക ആ മുഖത്ത് തേയിലത്തോട്ടമുള്ളവനാണോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ സിൽക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് പകർക്കരുത് പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതെ ആ സങ്കല്പം ഒന്നും കൂടെ ഹൈപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു സിൽക്കിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പുറത്തൊരു പഴക്കല തൂക്കി അല്ല അതെന്താണ് സംഭവത് അതിവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കടകളും ചാനലും ഒക്കെ വന്നില്ലേ പുതുതായിട്ട് വേറൊരാൾ ഇവിടെ കട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ചായക്കട ബിസിനസ് വൺ ഇതാവും പുതിയതായിട്ടൊരു സംരംഭം ചേട്ടാറില്ല <laughs> 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 ഓക്കെ <laughs> 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 
അല്ല ഇവിടെ ആരാണ് ചായ ചോദിച്ചാലാണ് സൂപ്പർ ചായയാണ് കേട്ടോ കിടിന ചായ വെച്ചാൽ കിടിന ചായ ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ രണ്ട് കുടിക്കും അത്രക്ക് സൂപ്പർ ചായ ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ അലിപൊളി ചായ ഒന്ന് കുടിച്ചാ രണ്ടിന് പോകുന്നു കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വിയന്ന ലണ്ടൻ റോം ലാസ്റ്റ് ഗോവയിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഗോവയിലെ അനിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചായ നിന്നെ ഞാൻ രണ്ടിന് പറഞ്ഞു വിടും അതെ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇക്കണോണ്ടല്ലേ അല്ലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഗോവയിലായിരുന്നു അറിയാം ഗോവയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞാൻ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ആ ശരിയാ ഗോവയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഈ സുധിയെ പോലെ കള്ളച്ചോറൊന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യത സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ബിസിനസ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങിയില്ല അതിനൊക്കെ പൂട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ചു വന്നോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഗോവ നിക്കറ് പച്ച പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത്യാവശ്യം അതുപോലത്തെ ഒരു ചായക്കടക്കാരന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വേറെ അതെന്താടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതെന്തിനു ന്യായമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചായക്കടാരൻ ഇന്നവേഷം അല്ലാത്ത മുറുകം കച്ചവടക്കാൻ ഇന്നവേഷം അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല എന്നാലും ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേഷം നമുക്ക് അതാണ് ഈ സുധിയെ നോക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വേഷമാണോ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത്രേ സുന്ദരി മര അത് കണ്ടില്ലേ ലാമർ നല്ല സുന്ദരി മരം നിൽക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു സുന്ദരി സുന്ദരി മരം ഓർത്ത് ഞാൻ ഈ കൈരി കൊടുത്തൊരു ചളക്കുന്ന ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടു വന്ന ഈ പിള്ളേർ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചായക്ക് വരുവോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കേണ്ടത് ഇതെന്തായാലും വരും ഈ ലുക്കിൽ വരും കാരണം ദുൽഖൽ സൽമാന്റെ നമ്മുടെ ചാർലിയിലെ അതല്ല അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഷിയാസ് അല്ലേ ഷിയാസ് ഒന്ന് മാറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും രണ്ട് കിലോ പഴം അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോലെ ഏറ്റവും നല്ല കോമഡി കേട്ടോ അതെ ചായക്കട എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചായക്കടയില് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈച്ചയുണ്ടാക്കട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ചായക്കട എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവരെ മസാജ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു ക്യാബറ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചായക്കട സാധാരണ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ക്യാബറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കളിയാക്കിയതാണോ പിന്നെ അല്ലോ കുന്നംകുളം ശാന്തയുടെ ക്യാബറെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കഴിച്ചപ്പോ ബ്ലൗസ് ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയി പോയി ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ മോനെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ച് കളഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ച ഒരാൾ അതുപോലെ അല്ല അത് എന്താ സംഭവം സംഭവം എന്താ പറയാ എന്നാ ആ പുട്ടെടുത്ത് കോഴി കിട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചായക്കടയാൽ ഇതൊക്കെ വേണമല്ലോ ഇറച്ചിയുണ്ടോ ഇറച്ചിയുണ്ട് പോത്തുണ്ട് ആടുണ്ട് മുയലുണ്ട് മുയലുണ്ട് കോഴിയുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടോ വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ട് ക്യാരറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത മുയലിന് കൊടുക്കും അത് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി എത്ര വന്നാലും പഠിക്കത്തില്ല ഇന്റേ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു താമസിക്കാം പിന്നെ തലച്ചോറുണ്ടോ തമാശല്ല ഈ ബൈബിൾ നാടകത്തിലെ പഠനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം അല്ല 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 നിനക്ക് ആ ചെക്കനെ ഇട്ട് തരാം സുധിക്ക് പിന്നെ ഈ ചില ഞാൻ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ കുടിച്ച ഒന്ന് രുചിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ലതാ 
കോഴി <laughs> 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 കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇട്ടത് പിന്നെ ഗോവത്തെ സ്റ്റൈലൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പറ്റില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു 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 നമ്മുടെ ഗോവയിലെ ജീവിതം മൊത്തം വിളിച്ചു പറയാൻ എന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ കൊച്ചി കൗണ്ടോസ് ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ അല്ലെ അതിൽ 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 കടന്നു തുടങ്ങി മിണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഫോട്ടോ കൊച്ചിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഫോട്ടോ അതെ 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 വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കൊച്ചിക്കാരന്റെ ടീമിനെ വെല്ലുവിളി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ കൊച്ചിയിൽ വളരെ സിമ്പിളും വളരെ പവർഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഞാൻ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ബിനുഷേട്ട ഒരു വളി പഠിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ സിനിമയില് സത്യമാഷും മധു ഒന്നും കണ്ടോട്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി വളി പഠിക്കരുത് പ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അനുഭട്ടൻ ഷോ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും ഇവിടെ ആങ്കർ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി സൂപ്പറിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര ഹിറ്റുകൾ അടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ അല്ലേ അതെ ഞാൻ ആ ഷോക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതെ ഒരു കേസ് കൂടെ പറയാം ഡാൻസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കും സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ശമ്പളം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ മറ്റേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോയുടെ കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്ര ശരിയാവൂല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പരിപാടി ചെയ്തു ഞാൻ അത് ഭയങ്കര പരാജയമായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രേമം കഴിഞ്ഞൊരു ടൈം കൊണ്ടിട്ട് എന്തോ അനൂപ് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങള് വന്നേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ അനൂപ് എനിക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ചുറ്റും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് റഷ്യൻ മറ്റേ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടി അടിപൊളി ഭയങ്കര രസമുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ലഡു പൊട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു പരിപാടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറെ ദിവസം കിട്ടും ടൈറ്റിൽ സോങ് നടക്കുന്നില്ല എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്നോട് കൊണ്ട് പറയാണ് മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പാതിരാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കഴിയാറായി 
അവന് വേറെന്ന് വൃത്തിയില്ല നാളെ രാവിലെ അറിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അപ്പോ സുന്ദരി പറയണേ തൽക്കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റോടെ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടാണ് നല്ല രസത്തിലാ പറഞ്ഞത് രൺവീർ കപൂർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാലത്തെ ഉള്ള സ്ഥിര പരിപാടി അത് ഈ സാധനം റഷ്യ നാളെ ഇറക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി നാളെ ഇറക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിപാടി ഇത് ഞാൻ ബിനുഷേന്റെ രണ്ടുമണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിലവാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തകർത്ത് അരിപ്പണമായി തമാശയുടെ നമ്മളെത്ര പടങ്ങൾ ഹിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെന്ന് പറയും വരക്കണ ഞാനും ഇവളും ഇവളും അന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് കാണുമല്ലോ ഒരു ചായ കുടി എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഈ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വിചാരിക്കര സാധനം എല്ലാരും ഈ വിരലാണ് ചായലിടാൻ പുള്ളി ഈ വിരലിട്ടിട്ട് കൈ പൊള്ളിയെന്നുള്ളു ചായ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ചേട്ടാ ഇത്തരം തമാശകളെടിക്ക് പുളിച്ച പട ഞാൻ നേരത്തെ ഓഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് തൃപ്തിയായോ ചേട്ടാ എത്രത്തോളം പുളിപ്പുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ശമനം നിനക്കടുത്ത് നിനക്കുണ്ട് ും ചേട്ടാ എത്ര വടി ഉണ്ടാവും കൊറേ വടയുണ്ടോ അതിലും വടയെന്ന് ഒരു വഴിയാവും അല്ലിത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഈ അസീസിന് കൊടുക്കൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്ന മൊത്തം അടിമാലി ഇനിയാരെങ്കിലും മിണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ അവരൊക്കെ മങ്കി എന്ന കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് പാട്ട് പാടും അത് കേൾക്കാത്ത നന്നായി അല്ല ഞാൻ ഗ്രാജുവല് പാടിക്കോളാം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രാജുവിന്റെ പാട്ട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ വിനോദ ഫോട്ടോന്റെ പാട്ട് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടപ്പറപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് അനാവശ്യം പറയാൻ പറ്റും നമ്മള് ഒരു നാട്ടുകാരാകുമ്പോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോടാ ഞാനൊന്നൊരു ഗായകനൊന്നുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ യഥാർത്ഥ കലാകാരനൊന്നും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പാട്ട് തന്നല്ല ഞാൻ പാടുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ അനിയൻ ഇവിടെ കാണുന്നു എരുമയല്ല അവനാ ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഇനി <laughs> 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 Kamar, Kuru, Anand, Ore! Yes!
रक्षापड़ता रक्षापड़ता चो <laughs> रूप मुपत्ति अभ्यर्थ मारे मुखम मार मलया फिगर चोद <laughs> 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 अनुग्रह <laughs> 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 मंडी <laughs> 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 अभिमुख <laughs> 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 
പ്രഥമ ആരോചക ദൃശ്യാവിഷ്കാര കോമഡി ജേതാവും പ്രഥമ രംഗനശീകരണ പുരസ്കാര ജേതാവും പ്രഥമ അവസ കലാകാര പ്രായാധിക്യ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേട്ടോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്വീകരിച്ചനുഗ്രഹിച്ചാലും ആദ്യമായി ഭീമൻ രഘു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന തിരക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പണ്ട് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് മുതൽ കോട്ട മൈതാനം വരെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് തല്ലിയതാ ചക്കാത്തിൽ നിന്നം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആയിക്കോ ആയിക്കോ അങ്ങനെ ആ സാറും ഈ സാറും കുടിച്ചു കൊണ്ടാ കണ്ട വരണം മണപ്പള്ളി മാധവൻ തമ്പിയുടെ കാവൽപ്പട്ടിയാട്ട് എന്നാ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അടുത്തായി ഇനി എൻ്റെ ഫിഗർ ഷോ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും തലയിൽ നെല്ലിക്ക തളവും ഞവരക്കിഴിയും വയ്ക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ ഗ്രാമീണ ശൗചാലയ യോജന വഴി റാം മനോഹറിന് പഞ്ചായത്ത് കക്കൂസ് ലഭിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയരെ അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു ശ്രീ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എനിക്ക് സംസാരം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നു അല്ലേ ആ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് റബ്ബർ പെയിന്റ് തന്നെ നാട്ടില് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം അപ്പോ സെൽഫി എടുക്കണം സെൽഫി എടുക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം എത്ര സെൽഫി എടുക്കും അഞ്ച് സെൽഫി എടുക്കും അഞ്ച് സെൽഫി ഇൻറ്റു നാപ്പത്തിയെട്ട് നാപ്പത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര സെൽഫി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റാ അപ്പോ സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ വേണോ അതിന് ഞാൻ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചേട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് കാണിച്ച എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ണ മനസ്സിലാവരുത് എടാ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതാണ് ഷർട്ട് മനസ്സിലാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫിഗർ ഡിറ്റ് ആയില്ലേ അപ്പോ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കാ ഷണ്ടോജാക്ക പറയുന്ന സമയത്ത് നാക്കിന് കുഴച്ചിൽ വേണം നാക്കിന് കുഴച്ചിൽ നിങ്ങൾ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റബ്ബർ പേര് ഇട്ടാ മതി അടുത്ത ഫിഗർ പ്രിയമുള്ളവരെ ചാക്കോയുടെ വൻപിച്ച വിജയത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നു സുരേഷ് ഗോപി പാപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വേഷ പകർച്ചയുമായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നു ശ്രീ റാം മനോഹർ വേട്ടംപള്ളി റാം മനോഹർ വേട്ടംപള്ളിയുടെ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി സർവനാശം പ്രോഗ്രാം ഏജൻസി പഞ്ചായത്ത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷന് സമീപം വേട്ടംപള്ളി നോർത്ത് ഒന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേട്ടംപള്ളിയുടെ കുഞ്ഞമ്മേരമോൻ
പ്രിയപ്പെടുന്നത് ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന അത്തച്ചിട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേട്ടമ്പള്ളി കഴിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി സുരേഷ് ഗോപി കൊച്ചുകുട്ടികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് അനുകരിക്കരുത് മൈതാമാവും ഉറുമ്പുവടിയും മറ്റുള്ള ഫിഗറാണ് മാത്രമല്ല ഈ ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ സെൽഫി ഒന്നിന് പത്ത് രൂപ ചീടാക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ട്രഷറിയിൽ പോയി പത്ത് രൂപയുടെ ചെല്ലാൻ അടച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളിയുമായി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ പ്രേരി അടുത്തതായി പാപ്പൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുരേഷ് ഗോപി ഞാൻ ചെയ്ത ശരികളിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എൻ്റെ തെറ്റുകളിൽ ഒരു ശരിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കരിഞ്ഞ പാപ്പോടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു അടുത്തതായി നിങ്ങൾ മുന്നെത്തുന്നു വൈറൽ സ്റ്റാർ ശ്രീ ബാല നിരവധി അനവധി ഇന്റർവ്യൂകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ബാലയെ ഇതാ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളുടെ പ്രിയ കലാകാരൻ റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളി അവതരിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കല്ലും മണ്ണും പറയുന്ന അറിയിക്കേണ്ട ഇതാ നിങ്ങൾ മുന്നെത്തുന്നു ശ്രീ ബാല ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ പൃഥ്വിരാജ് പിന്നെ പോട്ട് അതിപ്പോ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളെ ഒരു ബെൽറ്റ് എപ്പടി ഇരിക്ക് മാനേജർ നല്ല ഇരിക്കാ കൊള്ളാന്ന് ആരാ ചോദിക്കുന്നത് മണിയ നീച്ചയാണോ ബാലയാണോ ഇവനാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇവനാണ് തെറ്റിക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് ഡിറ്റോ ഫിഗർ എനിക്ക് കൈ അടിയിട്ടുന്ന ഫിഗർ അല്ലേ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അന്നാ ഇത് ബാലയല്ല രാജാവാണ് മന്ത്രിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷാർ മാജിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഇത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാലയുടെ മഹത്തായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശേഷം കൈയടിക്ക് ശേഷം മറ്റു ഫിഗറിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാണ് എൻജോയ് എൻജോയ് നിങ്ങൾ കാണാം ബാലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി നിങ്ങൾ മുന്നെത്തുന്നു ജോസഫ് എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള പ്രേക്ഷകരുടെ മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസകർത്തനായ ശ്രീ ജോ ജു ജോർജ് നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുകയാണ് ശ്രീ ജോ ജു ജോർജ് റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളിയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി സർവനാശം പ്രോഗ്രാം ഏജൻസി പഞ്ചായത്ത് കൺഫർട്ട് സ്റ്റേഷന് സമീപം വേട്ടമ്പള്ളി നോർത്ത് ഒന്ന് അടുത്തതായി നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നു ശ്രീ ജോ ജു ജോർജ് പ്രിയരെ നിങ്ങളുടെ കൈയടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം ദയവേത് കൈയടി മാത്രം മതി മറ്റൊന്നും പറക്കി എറിഞ്ഞുകളല്ലേ
ഒരു ഡിറ്റോ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഡയലോഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിന് ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനോഹരം മറ്റൊരു ഫിഗറും ചെയ്ത് പിന്നെ ഡയലോഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് ശരിയല്ലല്ലോ അതിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ മാമനായിരിക്കേ ഹലോ ഹലോ ആ ഇത് കാസർഗോഡ് വിളിക്കാണ് ഏതാനും <laughs> 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 ആകാരമില്ലേ <laughs> 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 ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങൾ ചെരുപ്പല്ല വേറെ ഒരുപാട് ചാണകം ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാണകമൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി ചെരുപ്പ് വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി കൊള്ളാന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ എന്തിനായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് പിൻവാടി മേലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വിട് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ എന്നാ ഫിഗർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്പോർട്ട് ഫിഗർ സ്പോർട്ട് ഫിഗറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുടെ വേസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്പോർട്ട് ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു അന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കിഴങ്ങന്റെ ഒരു ഉടുപ്പെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ വേസ്റ്റും കിഴങ്ങനും എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണ്ട എങ്കിലും അങ്ങേറ്റത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതെ 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 ഗിരീഷ് ബോസിന്റെ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേട്ടപ്പള്ളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ സസന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെടുവരി ബിനീഷ് ബോസിൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ബിനീഷ് ബോസിനെ അധികരിക്കുന്ന അത്യപൂർവമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഇത് അനുകരിക്കരുത് കാരണം കരപ്പനും വട്ടച്ചൊറിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുത്ത ഇട്ട ഉടുപ്പ് ഒരിക്കലും ഉടനെ തന്നെ മേടിച്ചിടരുത് പ്രിയരി ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്രട്ടറി സർവനാശം പ്രോഗ്രാം ഏജൻസി പഞ്ചായത്ത് കൺഫസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾവശം വേട്ടംപള്ളി നോർത്ത് ഒന്ന് അടുത്ത മുല്ലെത്തുന്നു ശ്രീ Vinish Bosti Kupalangi kailile karimeen kalcho kannamali kadalil kanambu vanno kanda kadavile kadavu kando kutanne kadayile kattam kudichu time 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 ah time 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 idum figure valare manoharam aayundu ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഡയലോഗ് പറയായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ലത് എൻ്റെ വായിൽ വരൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നല്ലൊരു കൈ ഇടിയെന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടിപൊളി പിന്നെ വേറൊരു ചാക്കും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചെരുപ്പുകളും എടുക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെരുപ്പുകളും എടുക്കും പക്ഷേ ജോഡിയായിട്ട് അറിയണേ കേട്ടോ ജോഡിയായിട്ട് അറിയണം എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതോടുകൂടി സർവനാശം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുക്കിങ്ങിന് സെക്രട്ടറി ഇതോടുകൂടി വേട്ടോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ചെരുപ്പുകൾ മാലകൾ റീത്തുകൾ ബൊക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ വെളുക്ക വെളുക്ക മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും വേട്ടോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പൊളിച്ചടക്കി അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അടിക്കടി ചെരുപ്പിന് ചെരുപ്പ് നോക്കാം സൂപ്പർ സൂപ്പർ താങ്ക് യു അപ്പം കാൺമാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്ററിൽ ആളെ അങ്ങനെ തേടി തേടി സി ബി ഐ വരെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വേട്ടോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എത്ര കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയോ അപ്പോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു കൈടി ഓടിച്ച് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് കേട്ടോ 
ഇവനെ ഇവിടുന്ന് പോയതിന് എന്തോ ഒരു ചീത്ത ഞാൻ കേട്ടെന്നറിയാമോ തങ്കച്ചന്റെ ഫാൻസുകാര് നീ കാരണവടാ ഞങ്ങളുടെ തങ്കച്ചൻ പോയത് എന്നും പറഞ്ഞോടെ ചീത്ത വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിയായിരുന്നു ഈ പ്രോ ഇതിന് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷം തങ്കച്ചൻ കുറെ നാൾ വരാതിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗൾഫ് ട്രിപ്പ് ചെയ്തു എത്ര എത്ര സ്റ്റേജ് ഷോകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആരും ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല ഞാൻ കേട്ട ചീത്തക്ക് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു ഏടാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പറ ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം എത്ര ഷോകൾ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പം ദേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഓജസും തേജസും അലവൻസും ബോണസും ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ് വന്നിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വിളിക്കണില്ല ഫ്ലവേഴ്സ് വിളിക്കണില്ല ഫ്ലവേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ പ്രേക്ഷകർ എടുത്ത തങ്കച്ചൻ ചേട്ടന് ഒരു വർഷമായി സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിട്ട് തങ്കുവൻ എന്താ പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല കണ്ട ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അതെ വരാം വരാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുള്ളി ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസും ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്ര ഇതിനകത്ത് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം കാരണം അത്രത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഒരു കൊമേഡിയൻ മാറി നിന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാരം കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം എങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് കളിച്ച് കളിച്ച് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടാ ഇവിടെ തങ്കുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പസ്സിൽ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ വേറെ പല ചാനൽസിലും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൂടെയുള്ള കോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ആങ്കർ ആണെങ്കിലും തങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ കിട്ടിയ ആ ഒരു തങ്കു എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം വിളിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ തിരിക്കുക കൊച്ചില്ലേ അതല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാനാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ കോൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴും തങ്കു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കൊച്ച് തങ്കു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ മേളിലിരിക്കുന്ന അമ്മ തങ്കു എന്നാ വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ പറയണേ മക്കളെ കയറ്റി വെച്ചേക്കാണ് മക്കളെ പറയണേ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറ്റി വെച്ചേക്കാണ് തെറ്റിച്ച് പറയില്ല പിള്ളേര് അതാണ് അപ്പൊ ഇത് വളിച്ചതും പുളിച്ചതൊന്നും അല്ല അടിപൊളി പഴവാ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും നീ പോവരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും പോവരുത് പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ഇവിടെ പോവരുത് സുതി നിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ തങ്കു നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തങ്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി അടിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്റെ എന്റെ ഷർട്ടാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അപ്പൊ തങ്കു നമ്മളെ പൊളിക്കല്ലേ അപ്പൊ അടിപൊളിയാവട്ടെ എന്തായാലും രാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു വലിയ കൈഡി ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ സീസൺ ടൂ എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലേ അപ്പം അഖിലേട്ട അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രി വീണ്ടും അപ്പോ ഇനി കുട്ടപ്പനായിട്ട് ആ പച്ച ഷർട്ട് മഞ്ഞ തൊപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ യോയോ പോയായിട്ട് വന്നോളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ വൈറ്റ് പോൽ ഇങ്ങനെ കൂടാരം പോലെ ഇങ്ങനെ ആണല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിലില്ല അല്ലേ അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ടീമേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാലോ എന്റെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കച്ചിയൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ കളിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ കടക്ക് ഇത് പിടിക്കരുത് കളിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ തീ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ പറയാത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ ഉള്ള കട ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴി ഞാൻ മുട്ട വില ഇട്ടോ നോക്കിയതാ അപ്പളി ഈ
നമ്മുടെ അമ്മ ബസ്താനി പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ ഇത് വൈക്കോലാണ് വൈക്കോൽ കൂടാരാണ് പുതിയനകത്ത് കയറ്റി വെക്കരുത് അകത്ത് ഇരുന്ന് വീടി വരികയും കച്ചി നിന്ന് കത്തും എന്റെ കട കത്തും നിർത്തിയിരുത്തി പറഞ്ഞോ എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെറൈറ്റി അതായത് നാളെ ചരിത്രമാവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെഞ്ചുറിയിൽ ചരിത്രമാവാൻ പോകുന്ന വെറൈറ്റി കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഉടുപ്പിട്ട് തുടങ്ങണം ഓക്കെ ബാക്കി ഇവരുടെ ടീമിലെ തന്നെ നാല് പേര് ലൈക്ക് സ്റ്റിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഈ ഹാൻഡലിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് വേണം ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പൊക്കാൻ പൊക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരാളും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ആള് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് തുടങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അവർ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇട്ടതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇടുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജയിക്കേണ്ടാവുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും ബാക്കിയുള്ള നാല് പേര് ഈ സ്റ്റിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരണം ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഗെയിം കാണുക സ്ട്രാറ്റജീസ് വിവിധ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇവർ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൻഷേട്ടിന്റെ ടീം ആണ് സോ ബിനു അടിമാലി ടുക്കണേ <laughs> 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 ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ കൃഷ്ണ മുഷ്ണ ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്നാണല്ലോ അല്ലേ പൊക്കല്ലേ ഈ മണ്ടൽ ഷിയാസ് കുത്തിയില്ല പൊക്കടേ അപ്പുറത്ത് ചേർന്ന് നീക്ക് ചേർന്ന് നീക്ക് പൊക്ക അയ്യോ അയ്യോ അടിപൊളി 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 ഒക്കെടാ രാജപ്പ നീ ഏത് ജിമ്മിലാ പോന്നെ അവിടെ അവിടെ വെച്ചോ അവിടെ വെച്ചോ അവിടെ വെച്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോട് അടിമാലി പൊക്കോഴിയാടാ ജഗതിയാണെന്ന് <laughs> 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 ശരി ഓക്കെ ഇനി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒരു റാം ബോക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് ഇവർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കാണണ്ടേ യെസ് ഇപ്പോഴാണ് 
ഒരു അഭിമാനമൊക്കെ വന്നത് സംഗതി കുറേ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും ഭംഗിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മിനിറ്റും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെക്കൻഡുമാണ് നമ്മുടെ ബിനുചേട്ടൻ്റെ ടീം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഗെയിം കളിച്ചു തീർക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫൗൾ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വൈക്കോലിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി കൂടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ തന്നെ വേണം കറക്റ്റ് പാരലി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ മസ്കറി ടീം ഇനി കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ അറിയാലോ നല്ല ടൈമിംഗ് ആണ് യെസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പാളുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം കൗണ്ട് ഓൺ പ്ലീസ് ഓച്ചോ ഓച്ചോ വെരി ഗുഡ് തുടർന്ന് മാറിയാ മാറിയാ ഒരുമിച്ചിട്ടോട്ട <laughs> 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 ഈ ശ്രീവിദ്യ എന്താ കാണിക്കണേ അവള് വെറുതെ അഭിനയത് ശ്രീവിദ്യ വെറുതെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫാഷൻ ഫെൻസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ സൈഡും ശരിക്കും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു റാമ്പോ കയ്യിൽ എന്നിട്ട് ടൈം പറയാം യെസ് പ്ലീസ് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുധി ചേട്ടന്റെ ടീം ടോട്ടൽ എടുത്ത സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡിലായിരുന്നു ഇവർ ഈ ഒരു ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ജാക്കറ്റ് താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദ പെർഫെക്ഷൻ ശരി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവും അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ശ്രുതി ചേട്ടന്റെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അന്നയുടെ ടീം തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ടു അസീസ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു വിങ്ങൽ വരും പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലി പോകും എപ്പിസോഡ് തീരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കുറേക്കിടലിൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്